Ja, hallo liebe Freunde unseres Kanals. Puh, wir haben schon wieder drei Stunden Gas gegeben hier. In unserem schönen Tal. Ja, und zwar wieder mal in der Ecke hier, wo wir schon ein paar Tage dran sind. Da hat sich viel angesammelt. Oh Mann. Aber wir arbeiten uns vorwärts. Die Bäume sind beschnitten, hier sind noch kleine. Die werden wir wohl ausgraben und umpflanzen. Äh, das ist, glaube ich, ein Lorbeer. Ja, das ist, glaube ich, wollen wir es gut? Frau? Weiß nicht? Hm? Judith weiß das. Das hier ist, ah nee, das hier ist keine Wollmispe. Nee, nee. Das ist keine Wollmispe. Das ist Wollmispe. Genau. Zackige Blätter. Lecker Früchte, lecker Früchte. Sehen wir hier vorne noch welche? Nein, ich glaube nicht. Nee, nee, die sind alle weggefallen. Die zeige ich euch nicht. Ja, dann könnte das hier... Mh, kleine Wollmispe könnte sein. Ja, Judith wird das wissen, wird nachgeliefert. Ja, ein kleines Häufchen. Ah, das war alles ich. Nein, das schneide ich raus. Das schneide ich raus. Wollmispel noch kleine. Lorbeer. Ja. Schatz, das hier war Papaya, ne? Der Baum. Mango natürlich. Mango. Ja, schöner alter Mangobaum. Den haben wir ein bisschen zurechtgeschnitten. Und der wird jetzt irgendwie noch eine Tonne Kompost bekommen. Aber ja, die ganzen Steine müssen auch mal weg hier. Und ja, wir sind da auch noch am Anfang. Ja, die ersten Tage, Wochen hier erfordern eine Menge Arbeit. Weil man hat es hier auch 15 Jahre lang brach liegen lassen. Und es sind auch noch ein paar kleine Lorbeerbäume. Die werden wir alle mal. Und Eukalyptus. Eukalyptus könnte es auch sein. Ja. ja. Haufen über Haufen. Und so viel Laub. Mein Problem im Moment ist, das Laub dort aus den Steinen, das kriegt man kaum raus. Und auch dort aus den Steinen. Deswegen bin ich am überlegen, so ein Laubbläser zu besorgen, der das Ganze hier mal zusammen nicht saugt, sondern bläst und dann da unten runter und da unten runter kann man das bestimmt besser zusammenbrechen, aber dann haben wir hier endlich mal, endlich mal ein bisschen Luft. Ja, da hinten in der Ecke sind wir auch weit gekommen, auch ein bisschen die Steine zusammengetragen bis hinten zur Mauer. Ja, das, wo kommt das alles her? Wo kommt das alles her? Das unglaublich. Ja, und das Wichtige natürlich, große Steine, alle direkt auf einen Haufen, immer so relativ zentral. Da hinten ist ein Häufchen und hier ist ein Häufchen. Und damit man hier mit dem Wacker mal durch kann später, ohne dass man sich die Blätter kaputt macht. Ja, haben wir gut gewirbelt, Schatz. Ja, unsere Idee hier für diese Ecke ist jetzt, dass wir die Steine, die hier so liegen, hier so, die sind wohl alle bei dem, äh, bei dem Zusammenbruch der Mauer hier runtergekullert. Ne? Ja, das ist da aufgebrochen durch Erosion und also das zu flicken ist eine Aufgabe, die nehmen wir uns vielleicht in ein paar Jahren mal vor. Aber vorerst wollen wir diese ganzen Steine, die hier unten liegen, wieder in einem Halbkreis anordnen, so auf dieser Höhe. Ja. ja. Auf dieser Höhe, dann haben wir hier nämlich jede Menge Platz. Also die Steine hier kommen alle weg. Quasi eine kleine Ebene höher. 
Dann die hier so in dem Ring bis da vorne zu den, zu den Riesenblöcken. Ja, die kommen auch alle weg hier. Die kommen weg. Unser Pausenplatz. Ja, da liegen noch ein paar. Und die kommen dann bis zu den Blöcken. So dass wir hier quasi eine neue kleine Mauer haben. Ja, da kann man noch mit Bodendeckern arbeiten, ein bisschen anpflanzen und so. Und hier, wo die ganze Erde runterkommt, regelmäßig, auch mit Erosion, bei starkem Regen, hier wollen wir eine neue Treppe anlegen. Eine neue Treppe, die dann hoch zum Wein geht. Hier so. Das ist so ein mittelfristiges Ziel. Das können wir eventuell sogar angehen, während unser Haus gebaut wird. Ja, ist ein schönes kleines Nebenprojekt und dann haben wir hier eine Treppe hoch zur nächsten Ebene. Bestimmt nicht die schlechteste Idee. Ja. Und Platz haben wir dann hier auch. Ja, vor allen Dingen, wenn man sich das hier mal anguckt. Also wenn hier die, diese Steinreihe wegkommt und dann so hier, hier hin. So in so einem Halbkreis so bekommen wir hier natürlich jede Menge Platz zum Sitzen, zum Grillieren und so, wenn es heiß ist. Ja, klingt nach einem Plan. Das klingt nach einem Plan. Ja, aber vorher haben wir noch ein bisschen Arbeit zu tun. Ne? Wir sind schon ewig lange dran. Wie viele Tage sind wir jetzt hier dran, Schatz? Vier? Schatz, wie viele Tage sind wir jetzt hier dran? Ja, ne? Beiden Arbeit. Und den Laub hier, den, den kriegt man einfach nicht vernünftig raus mit einer Hake. Ne? Das, dafür braucht man Laubbläser. Jo, jo. Ja, und am Wochenende kommt unser Kollege vorbei, der sich auch mal alles anguckt hier. Der ist Gartenexperte, der hat auch Gartenbau studiert, glaube ich, in Portugal. Der wird sich ja alles mal angucken und vor allen Dingen äh, Krankheiten müssen wir mal durchgehen, damit wir das behandeln können. Seht ihr das hier zum Beispiel? Wollschildlaus ist das, denke ich mal. Ja. Wir haben uns schon so einen Sprayer gekauft, Jetzt brauchen wir noch äh, Spiritus. Wir machen uns dann eine, nee, eine 1,5% Seifen-Spirituslösung und werden dann mal hier ordentlich durch die Bäume gehen. Und dann gucken, wie sich das entwickelt. Ne? Also die, die äh, Spinnen. Laus da, die hat sich überall breit gemacht hier im Laufe der Jahre. Jetzt müssen wir sehen, wie wir da Kontrolle gewinnen. Aber wir sind dabei und ja, jetzt werde ich noch ein bisschen arbeiten und ja, wir melden uns einfach mal später wieder. Hm? Bis später.